genel izleyici kitlesi için uygundur. Eko Türk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta bir üniversitesi kurucu rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam biz de size. Şimdi tabii bir üniversitesi ile ilgili soracak pek çok e, sorumuz var ama öncelikle sizin bir mottonuz var. Ve ben bu mottoyu çok duyuyorum. Öncelikle size onu sorayım isterseniz. Eğitimin motor gücü, enerji ve heyecandır diyorsunuz hocam. Bunu bize açıklar mısınız? Şimdi tabii teşekkür ediyorum. Ee, bu dönem tabii çocukların hayatına yön verecekleri önemli bir dönem. Ee, dolayısıyla e, o dönemde de tabii iyi işler yapmaları gerekiyor ki e, daha sonraki dönemde kendine, ailesine, ülkeye faydalı olsunlar. E, tabii e, biz hizmet sektöründeyiz aslında, eğitim hizmet sektörü. E, orada enerji çok önemli, heyecan çok önemli, istemek çok önemli, motivasyon çok önemli. Ee, tabii e, yani insanları bir, bir yerlere getirmek için muhakkak onu isteklendirmeliyiz. Yani isteklendirmeden bir yerlere gelmeleri mümkün değil. Onun için böyle e, bir tarafta da tabii Bironi'nin sözü var bizde. E, bilimin zevki hem tutarlıdır hem de süreklidir diyor. Ben de onun karşısında bunu söylemiştim. E, dünyayı, kendinizi ve dünyayı değiştirecek yerdesiniz diye bir de mottomuz var bizim. Ama üniversitemizin esas mottosu bilimin geleceği. Tabii biz 8-9 yıl önce üniversiteyi kurduğumuzda üniversite eğitimini değiştireceğiz. Küçüğüz ama iddiamız var diye yola çıkmıştık. Sonuçlarını almaya başladık. Tabii üniversite eğitimi aslında çocuk üniversiteye geliyor, slide'dan ders dinliyor, hoca anlatıyor, sonra notunu alıyor, evde gidip ders çalışıyor, kitabını okuyor, sınava giriyor, sonra da diplomasını alıyor. Ama alıyor da sonuca baktığınız zaman çocuklar işsiz kalıyor veya bir farklılık oluşturamıyor veya ülkeye katma değeri çok olmuyor. Dolayısıyla dedik ki ya bu yerde bir, bir sıkıntı var. Yani biz bunu muhakkak bir noktadan alıp, tabii ki bu devletin işi ama devlet de görevini yapıyor. Ama bizim de kendimiz şahsımızda veya üniversitemizde biz bir farklı yola girelim dedik. Girdik, biz 10 tane eğitim yöntemimiz var. Biz çocuklara notlarımızı önceden göndeririz. Çocuk onu okur, videosunu seyreder. Gelmeden önce iki tane soru sorarız cep telefonundan. Onu cevaplamak zorunda. Çünkü geçme notuna yüzde ona etkiler o iki soru. Eğer cevaplamazsa yoklamayı almak için ekranda yoklama alırız biz. Cep telefonunu ekrana tuttuğunda o iki soruyu cevaplamamazsa yok yazılır. Canan Hanım bu çok önemli bir şey. Çok da basit bir şey ama hiçbir üniversite bunu yaptı ama yapamadı. Çünkü Türkiye'de öğretim üyesi sayısı az biliyorsunuz. Dolayısıyla burnundan da kıl aldırmıyor bizim arkadaşlarımız. Bunu kimse uygulayamadı bizim. Biz nasıl başarılı olduk? İlk kurduğum üniversitede başlatmıştık ama burada zorunlu dedim. Ya bu yöntemi uygulayacaksınız diye. Baştan öğretim üyesiyle bu işlere başladık. Şimdi her gelene bunu anlatıyoruz ve onu uyguluyorlar. Tabii öğrenmek için biliyorsunuz dikkat vermek gerekir. E, dikkat nasıl olacak? Biz 10 dakikada bir derslerde süre veririz. Fıkralar, slaytlar veya herhangi bir güzel söz. Dersin sonunda da 5 dakikada dersi tamamlarız. Herkes 2 tane cümle yazar dersle anladığıyla ilgili. İlkokul gibi 3 tane öğrenciyi kalkırıp sorarız. 8 yıldan beri bir ironide böyle. Herkesin bir kız arkadaşı var, bir erkek arkadaşı var, bir prestiji var. Hocam ben uyudum, ben ne bileyim tweet attım, mesaj attım, Instagram'a girdim demek yok. Pür dikkat dinlemek zorunda dersi. Peki bu size ne kattı hocam derseniz? Biz hiçbir üniversitenin yakalamadığı bir başarıyı yakaladık. Biz almışız. Çocuğu 6 yıl okutmuşuz, 40 binden almışız, 25 binden almışız, 8 binden almışız. İlk yüze girmiş. TUS 29.sü olmuş, TUS 34.sü olmuş, EUS 17.sü olmuş, DİŞ'te 70.sü olmuş. Bu büyük bir başarı. Bu tamamen bu eğitim yönteminden. 
Ama bu, bu da işte başta sorduğunuz gibi eğitimi, motor, gücü, enerji ve heyecan bu işi istem, istemek lazım. Bu işi başaracağım demek lazım. Hayatta orijinalize olmadan hiç başarılı olamazsınız. Bir yerde taklit ederseniz hiçbir yerlere gelemezsiniz. Herkesin yaptığını yaparsanız herkesin sonucunu elde edersiniz. Ama herkesten farklı bir şeyler yaparsanız orijinal yakalarsınız ve o sizi çok iyi. Yüksek yerlere getirir. Tabii Türkiye'de maalesef biliyorsunuz üniversite dediğimiz şey aslında yeteneklerin ortaya çıkartılması. Yetenek ortaya çıkmadan hayatta hiçbir zaman orijinaliniz olmaz. Bize geliyor mesela hocam tıp mı tercih etsem yüksek puan aldım mühendislik mi? Ya bu sorulacak en son soru. Bu daha ilkokulda, ilkokul öğretmeni, okul öncesi bu çocuğun yeteneğini bilmeli. Ve ona yatırım yapmalı. Bak bu çok önemli bir şey. O kadar önemli bir şey ki bakın biz... Üniversiteler hayatı doğru okumanın, doğru okumanın öğretildiği yerler. Doğru ok- okumayı öğretebiliyor muyuz? Asla. Niye hocam? E 500'e giren üniversitemiz yok, 400'e giren üniversitemiz yok. Dünyada biz üniversite olarak esamemiz yok. Ne kastediyorsunuz hocam? Ha bizi iyi eğitim yapıyoruz, iyi öğretiyoruz. Ama üniversite bir tek öğretmek değil ki o zaman yüksek okul olursunuz. Üniversite dediğimiz şey bilim üretmek. Ama bilim üretiyor muyuz? Hayır. Asla. Teknolojiye son zamanlarda biraz mail şey yaptık, hı hı. saldık. O çok iyi bir şey. Ama bu iş birazcık temel bilimle olacak. Science üreteceğiz. Çocukları küçük yaşta laboratuvarda çalışmaya, küçük yaşta proje yapmaya, küçük yaşta verilen bir sorunu çözmeyi öğreteceğiz. Bakın çocuğunuz var. Ben bakmışım zaten çocuğunuza da. Dolayısıyla... Ee, çok önemli bir şey söylüyorum. İbn Sina diyor ki çocukları 3 ila 7 yaş arası iyi izleyin diyor. Gerçek yetenek o zaman ortaya çıkar diyor. Biz ne yapıyoruz? Babaya diyoruz ki bu çocuk kim? Hocam işte öğretmene verdim. Öğretmen de bana bir yorum getirmedi. Ya öğretmenden önce öğretmene sen diyeceksin ki bak benim çocuğumun özellikleri şunlar şunlar şunlar diyecek. Bunları televizyonda bizim anlatmamız lazım. Bu yetenekleri nasıl keşfederiz? Bu yetenekleri nasıl daha ilkokul öncesi çocuklarda ortaya çıkartırız? İlkokulda bu yetenekleri nasıl destekleriz? Bize gelene kadar çok vakit kaybediyorlar. Ama ben hayatta şunu gördüm. Aa şunu yapsınlar bunu yapsınlar öyle bir şey yok Canan Hanım. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Biz aslında birileri şöyle yaptı, birileri şöyle yapsın diye vakit geçireceğimize biz kendimiz ne yapabiliriz ona düşünceye zaman ayırmamız lazım. Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Herkes Benim var, ben Cerrah Paşalıyım bakın. Yıllarca orada ana bilim dalı başkanı oldum. Ya hep sorun konuşuruz. Ya bir tane de problem çözelim. Bir tane de dikili ağacımız olsun bizim. Türkiye hep analitik, analiz yapar, hiç sentez yapmaz. Herkes akıl yürütür, problem çözme. Ya arkadaş burada bir problem var, bunu çöz. Öğrenmenin öğretmesi de zaten problem çözmedir, düşünceyi geliştirmektir. Üniversitenin en önemli yeteneği, özelliği tabii ki yetenekleri geliştireceksiniz ama öğrenmeyi öğreteceksiniz. Öğrenmeyi öğrenme ne? Yeni bir şeyle karşılaştığınız zaman mevcut bilgilerinizi kullanarak da o yeni probleme çözüm arayışıyla beyni işlemeniz lazım. Ne demek istiyorum? Baktığınızı göreceksiniz. Gördüğünüzden bir sonuç çıkartacaksınız. O sonucuda ben hangi bilgileri kullanırıp mezecip bunu hayatımda uygularım? Hangisine daha iyi sonuca gidebilirim? Hangisinde doğru yanıt bulurum? Bu eğilimi, bu yeteneğe beyne kazandırmaktır öğrenmenin öğrenmesi. Üniversite bu demektir. Üniversite düşüncenin geliştirilmesi demektir. Bitiriyorlar. Ya iki tane soru soruyorsunuz. Cevap yok. Böyle bir şey olabilir mi? Ben yaklaşık 10 yıl önce bir hastane açmıştım. Bir üniversitemizin hastanesi. E nereden mezunsun diyorum. Boynu bükük o da biliyor. Aslında herkes net Türkiye'de. Niye o üniversiteyi okuyor? Aa herkes üniversite mezun olsun diye. Veya bir meslek edineyim diye. Ama üniversite bu değil. Üniversite bitirdiğiniz zaman probleme herkesten iyi Çözüm bulma yeteneğini kazanırsanız aslında diploma almalısınız. Ama böyle bir yetenek çözülmüyor. Böyle bir yetenek geliştirici bir yöntemimiz yok. Biz ders anlatıyoruz, sonra da sınav yapıyoruz. Canan Hanım olay bu. Yani ilkokul öğretmeni gibi, lise öğretmeni gibi siz akademisyensiniz. Ben eğer bilim yapmıyorsa, yılda iki tane literatür yazmıyorsa, bilime katkıda bulunmuyorsa, bir projesi yoksa 
lütfen kendini öğretim üyesi demesin. Kusura bakmasın. Üniversite demek bir tek öğretmenlik değil. Üniversite dediğimiz şey proje üretmek demek. Bilim insanı yetiştirmek demek. O çocuklara araştırma nasıl yapılır? Yeni bir soruna, probleme nasıl çözüm getirilir? Bunu öğretmek demek. Ama maalesef Türkiye'de bu az. Ama bir ürün olarak biz iyiyiz. Biz çalışmaya gayret ediyoruz. Kimse de bizi ilgilendirmiyor. Ama biz çok çalışıyoruz. Yedi buçukta çalışan tek üniversiteyiz. Onu da altına çizeyim. Tabii insan, insan için çalışmasının karşılığı dışında bir şey yok. Yani biz... Aslında hiçbir millet zengin değil. Bakın Yahudilere, dünyada yüzde iki bile değiller. Ne çok daha azlar, yüzde sıfır ikiler. Ama bizden on kat bilim üretiyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Environment, çevre, algı, mantalite. Anlatabildim mi? Bizim muhakkak eğer oturup, Doğru konuşacağız. Birbirimizle hiçbir birbirimizin yaptıklarını biz söylemeyeceğiz. Ben ne yaptım diye beyni hep geliştireceğiz. Türkiye'nin en büyük sorunu da az düşünüyoruz. Biz çok televizyon seyrediyoruz. Biz çok sohbet ediyoruz. Biz boş vaktimiz çok. Üniversite eğitimi demek zamanı iyi kullanmak demek. Eğer siz zamanı iyi kullanamıyorsanız siz üniversite mezunu değilsiniz aslında. Yüksek okul mezunusunuz diye düşünüyorum. Evet hocam. Peki e, o zaman zaten soracağım sorunun da cevabını bir kısmını vermiş oldunuz. Gençler üniversite e, tercihlerine doğru mu yapıyorlar? Pek çoğu kendi mesleğini icra etmiyor. Ya da sektörde alanda yer bulamıyorlar diyecektim ama zaten bu konuya biraz girdiniz. Orada şunu belki söylemek lazım. Bir kere iyi meslek yok. Net. Meslekte iyi olmak var. Meslekte iyiseniz devamlı aranan eleman olursunuz. O net. Meslekle ilgili konfigürasyonunuz sizin yeteneklerinize uygun olacak ki bir yerde bir fark oluşturabilirsiniz. Onun için çocuk doktor mu, mühendis mi? Ya arkadaş, sen analitik düşünebiliyor musun? Sen ne bileyim critical thinking yapabiliyor musun? Sen ona göre mühendis veya doktor olabilirsin. Mesela diyorlar ki doktor ezber işi. Asla değil. Doktorluk matematik işi bana göre. Benim hiç ezberim yok. Canan Hanım hiç ben bir şey yani isim de hafızam yok, hiçbir şeyim yok. Ben her şeyi matematikle çözüyorum. Bana bir tane belirti verin. O belirtiden 100 tane belirtinin olabileceğini ben size söyleyeyim. Ben mesela Türkiye'den çok hasta bakan hekim. Hep memnundur da bütün hastalarım. Dolayısıyla ama benim hiç ezberim yok. Hep matematikle çözerim. Dolayısıyla tıp matematik değil. Aslında hukuk da ezber değil. Biliyor musunuz? Hukuk da matematik. Eğer burayı iyi analiz edemiyorsanız, o parçaları bir araya getiremiyorsanız iyi hukukçu da olamazsınız. Dolayısıyla bunları aslında bizim bir programımız var. Okul şey üniversite öncesi yaklaşık bu sene tıpta yaptık. Her sene yapıyoruz. Bundan sonra hep de yapacağız. E, i̇kişer haftalık bizim tıp nedir? Diş hekimliği nedir? Eczacılık nedir? Ergoterapi nedir? Fizyoterapi nedir? Bunları iki ay hem teorik ders hem laboratuvar hem uygulama alanında eğitiyoruz. Mesela en son 30 tane katıldı. Hepsi de profesör çocuğu şu bu. İki kişi dedi ki tıp eğitimde ya bu meslek çok yüce, güzel ama ben yapamam hocam dedi. Çocuklar tercih etmedi ama doktor olmak isteye, isteyerek geldiler. Ama dedi ki iki tanesi ben asla yapamazmışım bu mesleğe. Böyle bir eğitimler çok önemli bir şey. Dolayısıyla bunları yapalım ki biz çocuk girdiği zaman başarılı olsun. Bakın. Evet. İyinin katma değeri çok yüksek. Türkiye'de bu olmuyor maalesef. İyi yatırım. Tabii bakın 10 tane normal bir tane iyi etmez. Asla etmez. Asla etmez. O iyi işte yeteneklerine uygun araştırmalarla, bilgiyle veya işte deneylerle toparlarsanız ondan çok iyi şeyler gelir. Bakın Türkiye'de bilim üreten hiç insan var mı? Bilim üreten üniversite var mı? Var tabii. Araştırma yapıyoruz ama çoğu Taklit. Ben rahat söylüyorum yani MDPHD olduğum için. Maalesef bazıları taklit. Çoğu taklit. Niye? Çünkü bizim keynote speaker'ımız yok. Bir iki tane. Dünyada yani bir orijinal bir konuyu gidip dünya kongresinde birinci konuşmacı olarak konuşamıyoruz. Niye? Çünkü background'a baktığınız zaman zayıfız. Biz daha ilk okuldan itibaren yeteneklere yatırım yapan bir eğitim sisteminden gelmemişiz. Hocam dün onunla ilgili bir yazı okudum. Çocukların e, zayıf derslerine yükselsin diye daha çok e, üzerine düşüyoruz. Özel hocalarla ders aldırıyoruz vesaire ya. Ama iyi olan dersini yükseltmiyoruz çocuğun. Çok yanlış. 
Aynen. Yani çocuk İbn bilgisayar Sina, mı oynuyor? O zaman bakın, al bilgisayar. İbn Sina iyi bir kafa. Ya da işte, İroni de çok iyi bir kafa. He. Yani öyle bir kafa yok şu anda. Diyor ki eğer diyor yanlış yapıyorsa onu engelleyin, engellemeyin. Ama yanlış olduğunu devamlı telkinle ondan uzaklaştırın diyor. Müthiş bir şey, formül. Biz aa bu öcü öcü çocuk da öcü dedikçe ona daha çok sarılıyor. Bakın Siz psikolojiktir ha. Bir şey değil. engellerseniz, bir şey engellerseniz bak yanlış haber yedi kat daha fazla yapılıyor. Yanlış ya niye bunu yanlış konuşuyorsun? Yedi kat daha yayılıyor. Bu ya araştırma sonucu. Dolayısıyla bizim yanlışı mümkün mertebe telkinle yanlış olduğunu onun kafasına koyaraktan ondan uzaklaştıracağız ama yetilerine destek vereceğiz. Padişahlar niye çok yetenekli oluyor? Çünkü küçük yaşta alıyor hoca, babası, o da padişah. En iyi hocalarla beraber onu iyice işliyor. Bu iş işleme olayı. Ama şunu unutmayalım hiç. İyi öğrenci iyi hocanın yanında yetişir. Net. Üniversite usta çirek, çırak ilişkisidir. Türkiye'de şöyle de bir garabet var. Yok başkanına da ben diyorum. Herkese diyorum. Sağ olsun kaldırdılar şimdi. Mesela tıpta afili hastane diye bir şey olmayacak bu seneden sonra. Adam afili hastaneyle tıp eğitimcisi yapıyor. Ya olmaz kardeşim. Kendinin olacak. O doktor senin olacak. O hekim senin olacak. Senin olacak ki istediğin programı yapabilesin. O çocuklarla ilgilenecek. Son bilgileri ona aktaracak. Onu motive edecek. Adam para kazanmak için yolunu çizmiş adama sen gel eğitim yap diyoruz. Olur mu böyle bir şey? Ol, olmaz. Olmuyor da zaten. Dolayısıyla çocuklar zayıf yetişiyor. Biz eğriyle doğruyu bir ama hep kendi şahsımızda, kendi mecramızda diyeceğiz ki ya bu doğru, bu. Ama bizim muhakkak orijinalimiz olacak. Muhakkak düşünceye vakit ayıracağız. Muhakkak ben kimim? Ben ne yapabilirim? Ben nasıl bir konfigürasyonla beynimi işlemem lazım? Onu çocuk hep düşünceyle bulacak. Peki hocam, başka bir konuya geçeyim o zaman. Teknoparklar çok arttı ülkemizde. Üniversitelerin tabii teknoparklarını açması aslında öğrenci için çok iyi. Tabii. Alanda çalışma yapabiliyor, sektördeki insanlar da çalışabiliyor. Aynı zamanda sektör için de iyi birliktelikler var. Aynı zamanda farklı bir yerden de kazanç oluyor üniversite için. Bu konudaki görüşlerinizden... Şimdi şöyle, yani. tabii teknoparklar yıllarca aslında üniversiteler teknopark kurmuş. Projesi olan firmalarda gelmiş oradan yer kiralamışlar, sistemlerini yürütmüşler, üniversiteyle bir bağlantısı yok. Yani üniversite bir tek kirasını alıyor, onların projelerine ben daha önce de büyük yani o üniversitelerde şey yaptım biliyorum. Ama şimdi yavaş yavaş o şey değişti, hava değişti. Artık biz ne yapıyoruz mesela? Firmalar geldi mi? Ne projesi yapıyorsun? Biz onun projesini ortak oluyoruz. Biz ona hoca ayarlıyoruz. Biz onun gelişimini daha üst plana çıkartmak için bir ekip oluşturuyoruz. Bu çok önemli bir şey. Biz kiraya vermiyoruz yalnızca. Bironi Tek Teknopark çok yeni kuruldu 3 ay önce. Ee, yaklaşık 120 tane firmamız var. Tabii 250 kapasiteli herhalde 3-4 ayda olur. Ama biz firma çizerken tabii biz sağlık ağırlıklı bir teknopark kuruyoruz. Bu çok çok önemli. Vakıf Üniversitesi'nde Bilkent kurmuş. Biz kurduk. İşte bir üniversite şimdi daha kurdu. Dolayısıyla vakıflarda üç taneyiz. Teknopark demek bilginin ticaretleştirildiği yer demek. Dolayısıyla üniversite sanayi işbirliği, hükümet bunu çok şey yapıyor, önceliyor ama alana baktığınız zaman maalesef sonuç yok. Sanayici kendi havasında, üniversiteler, hocalar kendi ha Şirket kurduruyoruz. Üniversite hocalarımıza şu ana kadar 7 oldu, 12'ye çıkacak yakında. 17 tane hocamız hemen 3 ayda firma kurmuş. Onları biz ne yaptık? Kuluşka eğitimi verdik. Kuluşka eğitimi dediğiniz şey ne? Kuluşka eğitimi bir projesi varsa ona destek sağlıyorsunuz siz. TTO'larınıza. Yani ya işte bu projede yer temin ediyorsunuz, ne bileyim mekandı, işte teknolojik destekti, istatistik desteğiydi, eğitim desteğiydi. Onun yanında bir de projeyi daha üst kademeye, projeden projeye fark var biliyorsunuz. Daha üst kademeye, daha böyle orijinal iş çıksın diye biz hocalarla beraber onları buluşturuyoruz, beraber çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Keşke daha da olsa ancak Türkiye'nin kurtuluşu bu olur. Türkiye iş adamları sayesinde biliyorsunuz 16. ekonomide. Eğer bilim insanlarına bakarsanız 50. bile olamayız. Çünkü bir katma değerimiz yok. Biz az çalışıyoruz, net. Bizim çok çalışmamız lazım. Bize değer verilmeli, bu da önemli. Aslında ben söylediğim şey, Türkiye'nin en iyileri öğretmen olmalı Türkiye'de. En iyi kafalar. En iyi kafalar şimdi ne oluyor? Hekim oluyor, 
mühendis oluyor. Başka bir yere de gitmiyor. Belki diş hekim oluyor. Bazen eczacı oluyor ama en iyi kafaları hekimler alıyor. Hekimlik birazcık sanat. Ama öbüründe science var. Dolayısıyla o, o, o, orada büyük bir kafaların yetiştirme potansiyeli var. Onun için öğretmenleri belki daha iyi eğitmemiz lazım. Öğretmenlere daha çok para vermemiz lazım. En iyi kafalar öğretmen olmalı ki iyi hocadan iyi öğrenci çıkar. İyi kumaştan iyi elbise, iyi undan iyi ekmek, iyi, öğren, iyi hocadan da iyi ürün çıkar. Yani o çocukların yetenekleri ortan, o, erken dönemde ortaya çıkar. Düşünce eğitimine çok önem veririz ve Türkiye bambaşka bir şeye gider. Türkiye şimdi zorluyor. İşte ihracat yapalım, iş adamlarını hep zorluyor. Bilim dünyasını hiç zorlamıyor. Ben YÖK Başkanı olsam, hemen kardeşim her sene iki tane yayındır. Biz Türkiye'de doçent oluyor, çoğu ama rahat konuşuyorum. Bakın inceleyelim, çoğu yayın yapmıyor. Tamam artık ben en iyi hoca oldum diyor. Halbuki bilim o kadar ilerliyor ki Canan Hanım. Life long learning diyoruz biliyorsun. Yaşam boyu öğrenme. Her gün yeni bir şey. Dolayısıyla profesör öğrenciden daha çok çalışmalı. Net. Proje yazmalı. Proje üretmeli. Çocuğa da örnek olmalı. E çocuk internete giriyor. Bu hocada hiç bu numara yokmuş hocam diyor. Aş faktörü sıfır. Ya ondan az. Veya ne bileyim işte hiç yayını yok. Bilimsel dünyada bir katma değeri yok. Bundan siz ders veriyorsunuz, ders alıyorsunuz. Bu öğrenciler ne olur? Hiçbir değişiklik olmaz. Bir kere öğrenci saygı duyacak hocasına. Saygı bizim bizim saygımız bilimsellik. Yakışıklıymışım, güzelmişim, aa çok güzel konuşuyormuşum. Bunlar bunlar bunlar önemli değil. Bizim saygımız bilimselliğimiz. Sen kimsin kardeşim? Senin senin i faktörün kaç? H faktörün kaç? Sen Dünyada neredesin? Ne buldun? Ne buldun dediğin zaman Türkiye bilim insanları boynu bükük. İki tane televizyona çıkıp konuşma yapmayla olmuyor bu iş. Canım. Evet hocam. Peki çok kısa bir e, soru soracağım. Yabancı öğrencilerle alakalı. Şimdi evet. Türkiye bir atak yaptı. Son yıllarda özellikle çok fazla yabancı öğrenci ülkemize geliyor. Tıp alanında... Özel bir tercihleri var mı yabancı öğrencilerin? Şimdi şöyle, bu tabii bu politika. Yıllarca bu işi İngiltere yaptı biliyorsunuz. At başı koştu ama fiyatlar yüksek olduğu için, bizim bizim de e, fiyatlarımız düşük olduğu için. Biraz da dünyanın merkezinde olduğumuz için, Afrika'ydı, Asya'ydı, işte, e, Irak'tı, İran'dı. Ondan sonra Türkiye iyi bir konjüktür yakaladı. Ama burada da iyi eğiteceğiz. Bakın doldur boşalt yaparsak biz, Sonuçta biz kaybederiz. Belki şimdi ülkemize çok döviz girebilir, çok da kazanabiliriz ama yarın o ülkeye döndüklerinde ya bu çocuk da Türkiye'den mezun ama Amerika'dan mezunla bu doktora gitmek istemiyorum, buna ameliyat yaptırmak istemiyorum, buna proje çizdirmek istemiyorum, buna dava vermek istemiyorum dediklerinde biz kaybederiz. Kesinlikle iyi eğiteceğiz. İyi eğiteceğiz. Onlara proje yaptırmadan mezun etmeyeceğiz. Bakın biz, biz kimiz daha 8 yıllık üniversite? Biz Vakı Üniversitesi'de TÜBİTAK projelerinde, öğrenci projelerinde birinciyiz. Niye? Ya o çocuğun yeteneği, ya o çocuk bana emanet edilmiş biri. Ben onun yeteneğini artırmak için ben ona emek sarf etmem lazım. Öyle geldi, ders dinledi, böyle bir şey. Bana diyorlar ki hocam bunları nasıl takip ediyorsun? İşte 10 dakikada bir dersin sonunda şey, bir uni, iki tane soru. Ben aynen takip ediyorum. Sonucunu gördüm. Daha da iyi olacağız. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür bir ediyorum. program oldu. Konumuz olduğunuz için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bu hafta Biruni Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel'i ağırladık. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.